ബ്ലെൻഡർ എന്ന അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പഠനം രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇന്റർഫേസിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിലെ ഹെച്ച് എന്ന കീ അമർത്തുകയാണ് അത് ഹൈഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലതുവശത്തുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ ഇതിനെ ഔട്ട് ലൈനർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട് ലൈനറിൽ ക്യാമറ അതുപോലെ ലാമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹൈഡായ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ ആയ ക്യൂബ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ക്യൂബിന്റെ ഈ വശത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐയുടെ കണ്ണിന്റെ സിമ്പൽ ഉണ്ട് അത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ വരും ഹെച്ച് എന്ന കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഓൾട്ട് കീയും എച്ചും ഒരുമിച്ച് ഓൾട്ട് എച്ച് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് അൺഹൈഡ് ആകും ഞാനിപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് അമർത്തുന്നു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മറ്റൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു ഇതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എച്ച് അമർത്തി അടുത്ത ആളിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എച്ച് അമർത്തി അടുത്ത ആളിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എച്ച് അമർത്തി ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഹൈഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിവിടെ ഓരോരുത്തരെയായി ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഐ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺഹൈഡ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലെയറുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറെ സ്ക്വയർ ആകൃതിയിലുള്ള കള്ളികൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലെയർ അതിന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കീബോർഡിലെ എം എന്ന കീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ടു ലെയർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു കീബോർഡിലെ എം എന്ന കീ അമർത്തി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ഗ്രേ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഈ ക്യൂബ് ഈ ലെയറിലാണ് ഇതൊരു ലെയർ ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എം എന്ന കീ അമർത്തി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ആ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബ് ആ ലെയറിലേക്ക് മാറും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡോട്ട് സിമ്പിൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിളിന്റെ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമായി കാണും ആദ്യത്തേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ എം എന്ന കീ അമർത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എം എന്ന കീ അമർത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ലെയറിലേക്ക് മാറും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ കാണും ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടും ഓരോ ലെയറാണ് ആ ലെയറിനുള്ളിൽ ഓരോ ഓബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലെയറിലുള്ള ഓബ്ജക്ടുകളെ ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അവയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെയറിലുള്ള ഓബ്ജക്ടുകളെയും കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഒരു വലിയ ഒരു സിറ്റിയുടെ സീൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് അതിലെ ബിൽഡിങ്ങുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ലെയറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ആ ബിൽഡിങ്ങുകളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളെ വേറൊരു ലെയറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ലെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സീൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൂടാതെ എം എന്ന കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കീബോർഡിലെ വൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ടു അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ത്രീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയറുകളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലെയറുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആകും അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വിൻഡോയുടെ ഈ ബ്ലെൻഡറിന്റെ ഇന്റർഫേസിന്റെ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ പടമുണ്ട് അത് ഈ ബ്ലെൻഡറിന്റെ ഈ ഒരു സീൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെ റെൻഡർ ചെയ്യുക റെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ആയും സ്റ്റില്ലായും ഒക്കെ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് റെൻഡർ ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയ
നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും കൂടാതെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില ഓപ്ഷനുകളാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ളത് അടുത്തതായി വരുന്നത് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇവയെല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി നമുക്ക് ഓരോ മോഡിഫയറുകൾ ആഡ് ചെയ്താണ് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഓരോന്നായി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഡാറ്റ ഇതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലുകൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അതിനടുത്ത് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയും അതും മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നും നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായി ഉള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് അല്ല ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീ പുക മഞ്ഞ് എക്സ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വിശദമായി പറയുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിസിക്സ് ഈ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് അതും ഈ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വസ്തുക്കളുടെ കൊളിഷൻസ് അതുപോലെ ക്ലോത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് വെള്ളം അതുപോലെ സ്മോക്ക് തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയും ടാബുകൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതായി പറയുവാൻ പോകുന്നത് ബ്ലെൻഡറിന്റെ വ്യൂ പോർട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഉള്ള ചില ടെക്നിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഈ ടൂൾസ് മെനുവിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് അതുപോലെ റിലേഷൻസ് ആനിമേഷൻ ഫിസിക്സ് ഗ്രീസ് പെൻസിൽ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ള ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടാതെ താഴെ അനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വിൻഡോ കാണാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വിശദമായി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വ്യൂ പോർട്ടിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണാം അവിടെ ഒരു ഡയഗണലായി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് കാണാം അതിന്റെ മൂലയ്ക്കായിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കും ഇത് രണ്ട് വ്യൂ പോർട്ടായി മാറും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇടത് ഭാഗത്ത് നീക്കിയാൽ മൂന്ന് വ്യൂ പോർട്ടായി മാറും ഇത് വളരെയധികം ബ്ലെൻഡറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ഇതിന്റെ വിൻഡോയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതിനായി ആ ഡയഗണൽ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഡയഗണൽ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കാണാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വലത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് കൊണ്ടുവന്ന് മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വ്യൂ വ്യൂ പോർട്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒറ്റ വ്യൂ പോർട്ടായി മാറുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ വ്യൂ പോർട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒരു ഡയഗണൽ മാർക്കുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് അത് ആ ഡയഗണലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഡയഗണലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും മെർജാകുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ബ്ലെൻഡറിന്റെ വ്യൂ പോർട്ടുകളെ നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെയധികം സൗകര്യപ്രദമാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവയെല്ലാം വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ